بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان میں اٹھائیس ستمبر کو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ وہ انتخابات ہیں جو دو دفعہ ملتوی کیے گئے پہلی اپریل میں ہونا تھے چونکہ پچھلے انتخابات کو پانچ سال اپریل میں پورا ہو رہے پورے ہو رہے تھے اس کے بعد یہ ملتوی کر دیے گئے اور جولائی کی ایک تاریخ متعین کی گئی لیکن جولائی میں بھی نہیں ہو پائے اور اب یہ اٹھائیس ستمبر کو ہو رہے ہیں بار بار ملتوی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات چل رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ افغان امن عمل جو ہے وہ ایک راستے پر چل پڑا ہے اور ان قریب ایک جگہ تک پہنچنے میں کامیابی ہو جائے گی چنانچہ خیال یہ تھا کہ ان انتخابات کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے اور ترجیح افغان عمل کو دی جائے لیکن بدقسمتی سے افغان امن عمل آگے نہ بڑھ پایا اور حال ہی میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کے بعد سے وہ معطل ہے اس صورت حال میں افغان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ افغان انتخابات جو اٹھائیس تاریخ کو ہونا تھے وہ اپنے وقت پر ہو جائیں اب یہ انتخابات جو پانچ سال بعد ہو رہے ہیں افغانستان کے لیے بہت اہم ہیں چونکہ افغانستان میں صدارتی طرز حکومت ہے جہاں افغان صدر سربراہ ریاست بھی ہوتا ہے اور سربراہ حکومت بھی اور اس کے علاوہ بھی اسے بہت سے اختیارات حاصل ہیں یہاں میں اپنے سامعین کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ افغان مقننہ کے انتخاب میں بھی افغان صدر کا ہاتھ ہوتا ہے چنانچہ جو افغان پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے اس کے ایک بٹے تین ممبران ایک سو دو کل ممبر ہیں اور اس میں سے ایک بٹے تین ارکان جو ہیں ان کو افغان صدر منتخب کر کے اس کی لسٹ بھیج دیتا ہے چنانچہ افغان صدر چونکہ ایک آل پاورفل پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس لیے اس کا انتخاب بہت اہم ہے اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں موجودہ صدر انکمبنٹ پریزیڈنٹ صدر اشرف غنی بھی حصہ لے رہے ہیں جو افغانستان کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں جناب عبداللہ عبداللہ وہ بھی حصہ لے رہے ہیں افغانستان کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب حنیف اتمر بھی ہیں اور اس کے علاوہ حزب اسلامی کے سربراہ جناب گل بدین حکمت یار بھی شامل ہیں اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے امیدوار ہیں اور کل امیدواروں کی تعداد سترہ ہے یہ پہلے اٹھارہ تھی لیکن کچھ عرصے پہلے جناب ظلم رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے چنانچہ موجودہ امیدواروں کی تعداد سترہ ہے اب ان سترہ امیدواروں میں سے دس امیدوار پشتون ہیں اور پانچ امیدوار تاجک ہیں جب کہ ایک ایک امیدوار ہزارہ اور ازبک ہے یہ قومیتیں اس لیے اہم ہیں کہ افغانستان میں جب انتخاب لڑا جاتا ہے تو اس میں قومیت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے چنانچہ ہر صدر اپنے ساتھ رننگ میٹس کے طور پہ دو نائب صدر رکھتا ہے ایک سینئر نائب صدر اور ایک جونیئر نائب صدر اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بڑی تین قومیتیں ہیں یہ تینوں امیدوار اسی میں سے ہوں چنانچہ اگر صدارتی امیدوار پشتون ہے تو نیب صدر کے جو دو امیدوار ہیں وہ تاجک اور ہزارہ ہوں گے اسی طرح اگر صدارتی امیدوار تاجک ہے تو وہ اپنے ساتھ پشتون اور ہزارہ کو رکھے گا یا بعض صورتوں میں تاجک یا ہزارہ کے بجائے اس بک کو بھی رکھ لیا جاتا ہے چنانچہ پچھلی دفعہ جو امیدوار ہوئے اس میں جو سیکنڈ راؤنڈ میں دو بڑے امیدوار تھے جناب اشرف غنی اور جناب عبداللہ عبداللہ اشرف غنی صاحب کے ساتھ ایک ازبک امیدوار تھے یعنی رشید دوستم جنرل رشید دوستم جو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جونیئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ ایک ہزارہ امیدوار جناب سرور دانش تھے جو بعد میں جونیئر وائس پریزیڈنٹ بنے عبداللہ عبداللہ صاحب خود تاجک تھے چنانچہ ان کے ساتھ انجینئر محمد خان جو تھے وہ پشتون تھے وہ بعد میں سینئر ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بنے اور حاجی محمد محقق ہزارہ تھے وہ جونیئر ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بنے اس سارے پس منظر کا مقصد یہ ہے کہ اب جو انتخاب ہو رہا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو فی الحال جو انتخاب ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دس امیدوار پشتون اور پانچ امیدوار تاجک ہیں جب کہ پچھلی دفعہ جو انتخاب ہوا تھا 
اس میں کل آٹھ امیدوار آخر تک حصہ لے رہے تھے اور ان آٹھ میں سے سات امیدوار پشتون اور صرف ایک امیدوار تاجک تھے چنانچہ تاجک امیدوار پینتالیس فیصد ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے تاجک امیدوار سے ہماری مراد جناب عبداللہ عبداللہ ہیں اور پہلے راؤنڈ میں انہوں نے انتخاب جیت لیا تھا لیکن چونکہ ان کے ووٹ پچاس فیصد سے کم تھے اور افغان آئین کے مطابق اگر کوئی امیدوار بھی پچاس فیصد یا اس سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا راؤنڈ ہونا ہوتا ہے اس دوسرے راؤنڈ میں البتہ عبداللہ عبداللہ صاحب جیت نہ پائے اور اشرف غنی پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے اس دفعہ چونکہ تاجک امیدوار بھی زیادہ ہیں تو ایک امکان یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں جہاں پشتون ووٹ تقسیم ہوں گے وہاں تاجک ووٹ بھی تقسیم ہوں گے اور اسی طرح پہلی دفعہ ازبک اور ہزارہ قومیتوں نے اپنا اپنا اقتدارتی امیدوار کھڑا کیا ہے اب یہ پہلے راؤنڈ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون سے دو امیدوار ٹاپ پر ہیں اور پھر ان کے درمیان دوسرا راؤنڈ ہوگا فی الحال اس بات کا امکان کم نظر آ رہا ہے کہ پہلے ہی راؤنڈ میں کوئی امیدوار پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ لے جائے لیکن جو اہم امیدوار ہیں ان کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے یعنی صدر اشرف غنی سابق چیف ایگزیکٹو جناب عبداللہ عبداللہ اس کے علاوہ سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب حنیف اطمر اور حزب اسلامی کے سربراہ جناب گلبدین حکمت یار یہ چاروں کے چاروں مضبوط امیدوار ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں کون سے دو امیدوار ٹاپ پوزیشنوں پہ آنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اس دفعہ چونکہ مذاکرات ہو رہے تھے اور وہ مذاکرات معطل کر دیے گئے اور اس کے بعد انتخاب ہو رہا ہے تو طالبان نے دھمکی بھی دی ہے کہ یہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے یا لوگ ووٹ دینے کے لیے نہ نکلیں اس سے پہلے انتخابات میں یعنی پچھلی دفعہ جو صدارتی انتخابات تھے ان میں یہ صورت حال نہیں تھی حالات نسبتاً پرامن تھے اور طالبان نے براہ راست انتخاب میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی چنانچہ کوئی آٹھ ملین کے قریب ووٹرز ووٹ دینے کے لیے نکلے تھے اس دفعہ دیکھنا یہ ہے کہ نو ملین سے زیادہ یعنی کوئی پچانوے چھیانوے لاکھ ووٹرز ہیں ان میں سے کتنے لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے ایک اندازہ تو یہ ہے کہ شاید چالیس پینتالیس فیصد لوگ ووٹ دینے آئیں لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے جو جو الیکشن کے دن قریب آئیں گے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وائلنس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے اور کتنے لوگ ووٹ کے لیے باہر نکلنے پر تیار ہیں چنانچہ اب صورت حال کے لیے ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا اٹھائیس ستمبر کا اور اس وقت ہی اصل سچویشن پتہ چلے گی بہت شکریہ